Ich frühstücke im Hotel mit frisch gepresstem Orangensaft. Um sieben bin ich wieder auf dem Camino de Levante. So früh ist es noch angenehm kühl und es weht ein frischer Wind. Der Camino de Santiago de Levante ist ein spanischer Jakobsweg und führt über 820 Kilometer von Valencia nach Zamora. Die heutige zweite Etappe bringt mich 30 Kilometer von Almusafes nach La Pobla Llarga. Nach 500 Metern überquere ich einen ausgetrockneten Fluss und bin schon in Benifayo. Benifayo ist ein größerer Ort mit 12.000 Einwohnern und hier hätte ich am gestrigen Sonntagabend wahrscheinlich eine Bar gefunden, um etwas zu essen. Hier am Kreisverkehr wünscht mir eine ältere Dame Buen Camino. Es ist das erste Buen Camino auf diesem Jakobsweg. Das treibt mir Wasser in die Augen. Es tut so gut, wieder einen Jakobsweg zu laufen. Hier wachsen wie schon gestern diese merkwürdigen Früchte. Ich frage den Herrn in Orange, er sagt es sind Kaki. Jetzt wo ich es weiß, sehe ich es auch. Er fragt, wohin ich laufe, ich sage stolz nach Samora. Und das ist so weit weg, dass ich ihm erklären muss, wo es liegt. Hier fällt mir die erste Wegmarkierung der Via Augusta auf. Der Wanderweg auf dieser alten Römerstraße verläuft zwischen Valencia und Chativa, teilweise zusammen mit dem Camino de Levante. Kurz nach 8 zeigt sich die Sonne, es ist aber noch ziemlich bewölkt. Das ist mir recht, denn der Wetterbericht sagt für heute bis zu 30 Grad voraus. Die weiß-roten Streifen markieren den Fernwanderweg GR 329, der den gleichen Verlauf hat wie der Camino de Levante. In der Ferne sehe ich zwei Wanderer, vielleicht die ersten Mitpilger. Nach drei Tagen in Spanien könnte ich ein wenig Gesellschaft brauchen. Aber nein, die beiden kommen mir bald darauf entgegen, es sind Spaziergänger. Noch ein Fernwanderweg. Der Camino del Cid ist ein neuer Wanderweg und führt 1350 Kilometer von Burgos am Camino Frances nach Alicante. Eine Kaki liegt auf dem Boden, die darf man essen. Sie ist überreif, sehr weich, sehr süß und macht ein unangenehm pelziges Gefühl im Mund. Das brauche ich nicht nochmal. Ein Radfahrer grüßt mit einem aufmunterten, gehobenen Daumen. An einem Haus wächst eine wunderbar duftende Jasminhecke. Gestern ist mir was saublödes und doch auch ganz wunderbares passiert. Während der Rast im Schatten unter der Straßenbrücke hatte ich mein T-Shirt ausgezogen, weil ich meinen Brustbeutel mit Geldausweis und Geldkarten nicht so offen tragen wollte, hatte ich ihn provisorisch unter einen Riemen an den Rucksack geklemmt. Beim Weiterlaufen denke ich nicht mehr an ihn. Nachmittags beim Einchecken im Hotel merke ich, dass der Brustbeutel fehlt. Ich sah mich schon in der Hitze den ganzen Weg zurücklaufen, um vergebens nach dem Beutel zu suchen und da sehe ich ihn vor mir vor der Rezeption auf dem Boden liegen. Er hat sich wohl die ganze Zeit verzweifelt an den Rucksack geklammert und durchgehalten, bis ihn im Hotel die Kräfte verließen. Wenn einem auf dem Jakobsweg solche Wunder widerfahren, könnte man fast gläubig werden. Oh Lord, 
Won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, a oh lot, won't you buy me a Mercedes Benz? Nach der Straßenunterführung erreiche ich nach 13 Kilometern Algemesi eine Stadt mit 28.000 Einwohnern. Zwischen hier und dem Mittelmeer befindet sich der kleine bis 600 Meter hohe Gebirgszug Sierra de Corbera. Der Camino de Levante bleibt aber weiterhin fast auf Meereshöhe. Hier mache ich um 11 Uhr am Marktplatz eine Pause. Die Basilika de San Rom Apostol besteht aus der eigentlichen Basilika rechts und der Kommunionskapelle links, die durch Rundbögen verbunden sind. Vor Alzira reihen sich in einem noch unbebauten Industriegebiet Stromkästen wie Bildstöcke an einem Prozessionsweg. Eingezwängt zwischen den Fahrspuren einer Schnellstraße steht ein Denkmal für König Jakob I. von Aragon, der 1276 hier in Alzira starb. Inzwischen hat es mal ein wenig getröpfelt, aber doch so stark, dass ich den Regenüberzug über meinen Rucksack gezogen habe.
Um kurz vor zwei verlasse ich Alzira. Die Stadt ist zu groß und zu laut und ich bin froh, wieder in der Natur zu sein. Es sind noch elf Kilometer bis La Pobla Yaga, meinem heutigen Etappenziel. Aber zuerst durchquere ich nach drei Kilometern den kleineren Ort Carcachen. Kurz vor La Pobla Yarga wird eine Schnellstraße per Fußgängerbrücke überquert. Inzwischen haben sich die meisten Wolken verzogen und es ist wieder ordentlich heiß. In La Pobla Yarga gibt es eine neue öffentliche Herberge. Auf dem Camino de Levante werden einige Herbergen von der örtlichen Polizeibehörde verwaltet. Deshalb muss ich zuerst zur Policia Local. Dort werden meine Daten aufgenommen, dann werde ich von den beiden Polizeibeamten im Polizeiauto zur Herberge gefahren. Hoffentlich hat uns niemand gesehen. Die beiden zeigen mir die Herberge und überlassen mir den Schlüssel. Ich muss versprechen, morgen den Schlüssel in den Briefkasten zu werfen und bei der Polizei anzurufen, wenn ich die Herberge verlassen habe. Die Herberge in La Pobla Laga, sehr schön, ein großer Hof. Das neue, sie wurde voriges Jahr eröffnet. Schöner Sitzbereich. Die Herberg ist von Nativo, das heißt, man kann eine Spende hinterlassen. Ein Gästebuch, der letzte Eintrag ist genau eine Woche her. Mal schauen, ob ich den noch einhole. Ein Wäscheständer. Informationen. Bad mit Dusche. Alles sehr sauber. Die Betten sind im hinteren Bereich. Sechs Stück. Drei mit Matratze. Wohl wegen Abstandsregeln. Eine Klimaanlage. Und eine Küche. Eine Waschmaschine. Kühlschrank. Kowelle Herd. Alles da. Hier lässt sich aushalten. Ich habe keine Lust zu kochen und hole mir einen Döner, der hier in Spanien auf Deutsch mit Qualität für Genießer angepriesen wird. Ich esse den Döner allein in der Herberg und frage mich, wann ich wohl den ersten Pilger treffen werde. 